Hi viewers, welcome to my channel. In this video, we will see how to make macram cards in the macram cards. This is a requested video. I am going to a video on the macram bags and photos. I am going to show you the name of the beginning. In the beginning, you can show you the name of the bags. I am going to show you the name of the bags. I am going to show you the name of the bags. I am going to show you the name of the bags. That is why I am going to show you this is the macram cards. This is the color of the This is 50 rupees and 60 rupees. This is the weight of 180 grams. This bundle is approximately 60 meters. This is the bundle. This is the bundle. This is the This is the This is the This is the அது வந்து எப்படி போடுறதுங்கறது இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுவரை எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோக்களை உடனடியா பார்க்க முடியும் இப்ப வாங்க எட்டு விதமான மேக்ரம் நாட்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேக்ரம் கார்டு வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே மேக்ரம்ல வந்து நம்ம எது போட்டாலும் சரி பேசிக்ல பேஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு கார்டை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து தான் நம்ம போட்டு வரணும் அதனால வந்து நம்ம பேஸ்க்காக இது வந்து இந்த கார்டை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வந்து அதுல வந்து எப்படி ஜாயின் பண்றது அப்படினு பார்க்கலாம் இந்த மேக்ரம் கார்டை ஈக்குவலா நான் மடிச்சிட்டேன் மடிச்சிட்டு இத வந்து இந்த மாதிரி மேல் பக்கமா வைக்கணும் மேல வந்து ஒரு லூப் மாதிரி இருக்கு அத வந்து பின் பக்கமா கொண்டு போகணும் பின் பக்கமா கொண்டு போயிடு இந்த இடத்துல லூப் இருக்கு இந்த லூப் குள்ள இந்த ரெண்டு நூலையும் வெளிய எடுத்துறணும் வெளிய எடுத்துட்டு இத வந்து நல்லா டைட் பண்ணிரணும் இதுக்கு பேரு லார்க்ஸ் ஹெட் knot அப்படினு சொல்வாங்க இதுதான் வந்து இந்த மேக்ரம் கார்ட ஜாயின் பண்றதுல ஃபர்ஸ்ட் டைப் இது வந்து பறவையோட தலை மாதிரி இருக்குது அதனால வந்து இதுக்கு லார்க்ஸ் ஹெட் நாட்னு சொல்வாங்க இதுவே வந்து நம்ம வந்து ரிவர்ஸ்ல போடலாம் அதுதான் வந்து அடுத்த டைப் இப்போ வந்து இத வந்து பின் பக்கமா கொண்டு போய் இத வந்து முன் பக்கமா கொண்டு வரோம் இந்த மாதிரி கொண்டு வரும்போது இந்த முன் பக்கத்துல ஒரு லூப் இருக்கு இந்த மாதிரி பின் பக்கம் வலியா இந்த லூப் வலியா இந்த ரெண்டு நூலையும் வெளிய எடுத்துறோம் இப்போ இது வந்து ரிவர்ஸ் knot இந்த ரெண்டு முறை தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த மேக்ரம் கார்டை வந்து பேஸ்ல ஜாயின் பண்ற டெக்னிக் ஒன்னு வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆ போடணும் அடுத்து வந்து ரிவர்ஸ்ல போடணும் இதுதான் வந்து இந்த மேக்ரம் கார்டை ஜாயின் பண்ற டெக்னிக் அடுத்து நம்ம போட போறது ஹிட்ச் நாட்னு சொல்வாங்க இத வந்து ஈக்குவலா மடிச்சிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்டோம் இல்லையா லார்க் ஹெட் நாட் அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிரணும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த பேஸோட நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் இந்த இதுல வந்து ரெண்டு நூல் நம்ம கிடைச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு நூலை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா இந்த மாதிரி ஃபோர் ஷேப்ல நம்ம வெச்சுக்கறோம் இப்ப தெரியுது பாத்தீங்களா ஒரு 4 வடிவோ நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த மாதிரி 4 ஷேப்ல நம்ம வச்சிட்டு இப்ப இந்த கார்டு எடுத்து இந்த இந்த பக்கமா எடுத்துறணும் எடுத்து நம்ம டைட் பண்ணிரலாம் இதே தான் வந்து நம்ம ரிபீட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இப்ப வந்து மறுபடியும் நம்ம 4 ஷேப்ல வச்சிட்டு அந்த கார்டுவே எடுத்து இந்த வலைய எடுத்துட்டு வந்தரலாம் ரைட் சைடு இருக்கிற கார்ட யூஸ் பண்ண கூடாது அத வந்து நம்ம வந்து பேஸா வெச்சிட்டு அதுல வந்து ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம போட்டு வரணும் இதே தான் ரிபீட் ஆயிட்டே வரும் இதுதான் வந்து ஹிட்ச் நாட்னு சொல்வாங்க இந்த 
ஹிச்சு நாட்டு தான் நமக்கு வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகும் பேக் போடுறதா இருக்கட்டும் வேற எந்த கிராஃப்ட் செய்யறதா இருக்கட்டும் மேக்சிமம் இந்த நாட்டு தான் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி போட்டு வரணும் இப்ப வந்து தேர்ட் நாட்டு எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு பேர் வந்து ட்விஸ்டட் நாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு கார்ட்ஸ் வந்து பேஸோட நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஜாயின் பண்ணிடணும் ஜாயின் பண்ணணும்னா நமக்கு ஃபோர் கார்ட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஃபோர் கார்ட்ஸை வந்து நான் வந்து ஃபோர் ஷேப்பில் வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபோர் வடிவத்தில் லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற கார்டை நான் இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு ரைட் சைட் இருக்கிற கார்டை வந்து எடுத்து இதுக்கு மேலே வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி மேலே வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற கார்டை பின் பக்கமாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த லூப் வழியாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் எடுத்துகிட்டு வந்த பின்னாடி இதை வந்து டைட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதை டைட் பண்ணியாச்சு இனி வந்து திரும்பவும் அதே மாதிரியே செய்யணும் ஃபோர் வடிவத்தில் வச்சுட்டு இப்போ இந்த சைடு இருக்கிற இந்த கார்டை வந்து இதுக்கு மேலே வச்சுக்கணும் இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பு திரும்ப வந்து நம்ம இந்த கார்டை வந்து பின்பக்கமாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் இதே தான் வந்து இந்த இந்த நாட்டில் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் நல்லா டைட் பண்ணிடணும் திரும்பவும் ஃபோர் வடிவம் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ரைட் சைட் இருக்கிற கார்டை மேலே வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும் இது வந்து இந்த மாதிரி திரும்பி திரும்பி வரும் நமக்கு முறுக்கு வடிவத்தில் திரும்பி திரும்பி வரும் இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கலர் க்ரீனு ஒன்று எல்லோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வருது பாருங்கள் இது தான் வந்து ட்விஸ்டட் நாட்டு இது வந்து திரும்பி திரும்பி வரும் இந்த நாட் வந்து இந்த மாதிரி திருகி திருகி முறுக்கு வடிவத்தில் வரும் அதனால தான் வந்து இதுக்கு வந்து ட்விஸ்டட் நாட்டு இது வந்து இப்படி திரும்பி திரும்பி தான் வரும் இதில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லோ கலரும் க்ரீன் கலரும் மாற்றி மாற்றி வரும் ஒரே பக்கத்தில் எல்லோ க்ரீனும் நமக்கு மாற்றி மாற்றி வரும் இதுதான் வந்து ட்விஸ்டட் நாட்டு இது நம்ம எவ்வளோ நீளம் போடுறோமோ அவ்வளோ நீளத்துக்கு வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி முறுக்கு மாதிரி திரும்பி வரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நாட்டு ஸ்கொயர் நாட்டு இது வந்து பேசிக் நாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான நாட்டு நம்ம வந்து எது போடுறதா இருந்தாலும் நம்ம வந்து பேக்காக இருக்கட்டும் வேறு எந்த கிராஃப்ட் போடுறதா இருந்தாலும் அதிகமாக இந்த நாட் தான் யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இதுவும் அதே மாதிரியே சென்ட்ரலில் வந்து இந்த ரெண்டு நூலையும் சென்ட்ரலில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஓரத்தில் இருக்க இந்த நூலை இந்த மாதிரி ஃபோர் ஷேப்பில் வச்சிடணும் ஃபோர் ஷேப்பில் வச்சுட்டு இதை வந்து மேலே வச்சுட்டு சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த லூப் வழியாக நம்ம வெளியே எடுத்துடணும் வெளியே எடுத்து டைட் பண்ணிடணும் நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம ரைட் சைட் இருக்கிற இந்த நூலை ரிவர்ஸ் ஃபோர் ஷேப்பில் நம்ம வைக்கணும் பாருங்கள் இது ரிவர்ஸ் ஃபோர் ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற இந்த கார்டை வந்து இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு பின்பக்கமாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் இதுதான் வந்து ஸ்கொயர் நாட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் போடணும் போட்டோம்னா தான் ஒரு நாட் வந்து நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் இனி அடுத்த நாட் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற கார்டு வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர் ஷேப்பில் வச்சுட்டு ரைட் சைடுக்கு ரைட் சைடு இருக்கிற கார்டை வந்து இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு பின்பக்கமாக எடுத்துகிட்டு வர்றோம் 
பின் பக்கமாக எடுத்துகிட்டு வந்து இதை வந்து டைட் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி டைட் பண்ணிவிட்டு இனி அடுத்து வந்து ரைட் சைடு இருக்கிற கார்டு வந்து ரிவர்ஸ் ஃபோர் ஷேப்பில் வைக்கணும் இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் ஃபோர் ஷேப்பில் வைக்கணும் வச்சுட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற கார்டு வந்து இந்த மாதிரி மேலே வச்சுட்டு பின் பக்கமாக எடுத்துகிட்டு போய் இந்த இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்துடணும் இப்போ வந்து செகண்ட் நாட்டு ஸ்கொயர் நாட் நான் போட்டேன் இதே தான் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே வரும் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் நாட்டை நம்ம போட்டு வரணும் இதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு பக்கமுமே நமக்கு எல்லோ கலர் தான் வந்திருக்கு சென்டரில் வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்கொயர் நாட்டில் இந்த மாதிரி தான் வரும் இனி அடுத்த நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம போட போகிற நாட் வந்து பட்டன் நாட்டு நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் நாட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மூணு ஸ்கொயர் நாட் போட்டு எடுத்தால் நம்ம வந்து பட்டன் நாட் போடணும் அதனால் வந்து நான் ஏற்கனவே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து சென்டரில் இருக்க ரெண்டு நூலை இந்த ரெண்டு கேப் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு நூல் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அது ரெண்டுக்கு இடையில் நமக்கு கேப் இருக்குது அந்த கேப்குள்ளே இந்த சென்டரில் இருக்க இந்த ரெண்டு நூலை உள்ள விடுறோம் இந்த மாதிரி உள்ளே விட்டு எடுத்துடுறோம் இந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா டைட்டாக இழுத்துக்கிறோம் நல்லா டைட்டாக இழுக்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து உருண்டையாக ஒரு பட்டன் மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்குது அதனால தான் வந்து இதுக்கு வந்து பட்டன் நாட்டுன்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து நல்லா இழுத்துட்டு இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்கொயர் நாட் போட்டு இதை வந்து செஞ்சிடாமல் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் நாட் போட்டு டைட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஸ்கொயர் நாட் போடுறேன் இந்த மாதிரி நாட் வந்து உங்களுக்கு பேக்ஸு அப்புறம் வந்து ஃப்ளவர் வாஷு இதெல்லாம் வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து பீட்ஸ் வச்ச மாதிரி இருக்கும் இது இது யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பேக் போட்டோம் அப்படின்னா பீட்ஸ் வச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் இனி வந்து அடுத்த நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த ஸ்கொயர் நாட்டை யூஸ் பண்ணி பீட்ஸ் கோர்த்து எப்படி நாட் போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கொயர் நாட் போட்டுக்குவோம் இந்த மாதிரி ஃபோர் ஷேப்பில் வச்சுட்டு இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற நூலை இந்த மாதிரி மேலே வச்சு இந்த லூப் வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரைட் சைடு இருக்கிற நூலை ரிவர்ஸ் ஃபோர் வச்சுட்டு மேலே வச்சுட்டு இந்த லூப் வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இதை வந்து நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் நாட்டு நான் போட்டேன் இதில் வந்து நம்ம வந்து பீட் வந்து இந்த சென்டரில் இருக்க ரெண்டு நூல்லையும் நம்ம கோர்த்துடணும் சென்டரில் இருக்க ரெண்டு நூல்லையும் பீட் கோர்த்துட்டு ஸ்கொயர் நாட் போடலாம் இப்போ லெஃப்ட் சைட் போட்டேன் இனி வந்து ரைட் சைட் போடுறேன் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பீட் வந்து அசையாமல் அதே இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இனி அடுத்த பீட் கோர்த்துட்டு அடுத்த நாட் போடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா பேக்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நார்மலாக நம்ம வந்து வெறும் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி போடுறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி பீட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா பேக் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து வரும் இந்த மாதிரி கோர்த்துட்டு நீங்கள் போட்டு வரலாம் ரொம்ப அழகாக வரும் இனி அடுத்த நாட் என்ன போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம போட போகிற நாட் வந்து பட்டர்ஃப்ளை நாட்டு இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்கொயர் நாட் தான் போடணும் இப்ப 
வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் நட் நான் போட்டேன் இப்போ ஒரு ஸ்கொயர் நட் நான் போட்டேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்கொயர் நட் போடணும் ஒன் இன்ச் விட்டுட்டு நம்ம வந்து அடுத்த நாட் போடணும் அடுத்த நாட் போட்டு அதை டைட் பண்ணிடலாம் இனி இனி வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு இன்ச் விட்டுட்டு இன்னொரு நாட் போடலாம் இழுத்து <laughs> இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம இழுத்து விடும்போது நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வடிவம் கிடைக்குது மேலே இருக்கிற கார்டு வந்து பெருசாகவும் கீழே இருக்க கார்டு வந்து சின்னதாகவும் நமக்கு வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை வடிவம் கிடைக்குது இது வந்து நமக்கு வந்து ஏதாவது டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து பட்டர்ஃப்ளை நாட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பைப்பிங் நாட்டு வந்து இந்த மேக்ரம் கிராஃப்டில் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான நாட்டு லெஃப்ட் சைடுலேருந்து ரைட் சைடு இந்த மாதிரி போடுறது அப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் வந்து ஃபைவ் கார்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து இணைச்சிருக்கேன் இந்த ஃபைவ் கார்ட்ஸில் லாஸ்ட் இருக்க கார்டு வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அதை வந்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதில் வந்து நம்ம பைப்பிங் போட்டு வரணும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து க்ராஸாக பைப்பிங் போட்டு வரலாம் இந்த க்ராஸாக பைப்பிங் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த இந்த லாஸ்ட் இருக்க கார்டு வந்து இந்த மாதிரி க்ராஸாக வச்சிடணும் வச்சுட்டு இப்போ இந்த இந்த லாஸ்ட் கார்டுக்கு அடுத்து இருக்க கார்டை வந்து எடுத்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஹிட்ச் நாட் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த ஹிட்ச் நாட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பைப்பிங் போடலாம் இப்போ வந்து இந்த நூலை எடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே விட்டு இந்த லூப் வழியாக இப்படி வெளியே எடுத்துடணும் இப்போ ஒரு நாட் போட்டேன் இந்த ஹிட்ச் நாட் வந்து ரெண்டு நாட் போட்டால் தான் ஒரு ஒரு இது கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ வந்து நான் செகண்ட் டைம் போட்டேன் இப்போ இந்த பைப்பிங் வந்து ரெண்டு ரெண்டு தடவை போடணும் அப்போ தான் வந்து அது கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து ஒரு நூலை பயன்படுத்தி ஒரு பைப்பிங் போட்டேன் இனி அடுத்து அடுத்து இருக்க நூலை பயன்படுத்தி போடலாம் இந்த நூலை வந்து ரைட் ஹேண்டில் நம்ம பிடிச்சே தான் இருக்கணும் நம்ம விட்டுட்டோம்னா வந்து அது வேறு பக்கம் மாறி போயிடும் அதனால் வந்து இந்த க்ராஸாக போடுறோம் இல்லையா அதனால் வந்து நம்ம இந்த பக்கம் நம்ம பிடிச்சே இருக்கணும் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஹெச் நாட்டை நம்ம போடணும் இப்போ வந்து ஹெச் நாட்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு இந்த லூப் வழியாக நம்ம வந்து இந்த கார்டை வந்து வெளியே எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப இன்னொரு தடவை அதே தான் ரிப்பீட் பண்ணணும் இந்த ரைட் ஹேண்டில் நம்ம பிடிச்சிருக்கிறத எப்போவுமே விடக்கூடாது இனி அடுத்து அடுத்த நூலில் நம்ம போட்டு வரலாம் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் நூலில் நான் போட்டேன் அடுத்து எல்லோ கலர் நூலில் நம்ம போடலாம் ஒவ்வொரு நூல்லையும் டூ டைம்ஸ் இந்த ஹிச் நாட் போடுறதுக்கு மறக்கக்கூடாது
இந்த பேஸ்க்கான நூலை ரைட் ஹேண்டில் நம்ம பிடிச்சே தான் இருக்கணும் அதை விடக்கூடாது இப்போ லாஸ்ட்டாக இருக்க இந்த காட்டில் இருக்கிற ரெண்டு நூலை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இந்த ஹெச் நாட் போடலாம் இதை வந்து பைப்பிங் நாட்டுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் வந்து லாஸ்ட் காடு இப்போ வந்து நான் இப்போ வந்து பைப்பிங் போட்டு முடிச்சுட்டேன் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு நான் பைப்பிங் போட்டு வந்திருக்கேன் இதில் வந்து பேஸில் வச்ச நூல் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியாது நமக்கு வந்து எந்த கலரில் இருக்கோ அந்த கலரில் மட்டும் இந்த பைப்பிங் இந்த மாதிரி வரும் இது வந்து நிறைய இடங்களை நமக்கு யூஸ் ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்து பேக்ரம் கிராஃப்ட் போடுறதெல்லாம் வந்து இந்த பைப்பிங் நாட்டை பயன்படுத்தி தான் இனி அடுத்த நாட்டை என்னென்னு பார்க்கலாம் அடுத்த நாட் வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு இந்த மாதிரி எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தீங்க இனி வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு எப்படி போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுவும் அதே மாதிரி ரைட் சைட் நம்ம போடணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் நம்ம வந்து இதை பிடிச்சிருக்கணும் இதை வந்து விட்டுறக்கூடாது நம்ம வந்து இதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகி தப்பாகிடும் அதனால் வந்து இதை விட்டுறாமல் இதை கையில் பிடிச்சிக்கோங்க இந்த நூலெல்லாம் கீழே இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு நூலாக எடுத்து நம்ம வந்து பைப்பிங் போட்டு வரலாம் இதுவும் அதே போலையே எடுத்து இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு வச்சுட்டு இந்த லூப் வழியாக வெளியே எடுத்து நம்ம ஹிட் நாட் போடணும் ஒவ்வொரு நூல்லையும் டூ டைம்ஸ் போடணும் சேம் அதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ வந்து ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு நான் போட்டுட்டேன் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் போட்டு வரணும் இந்த வீடியோவில் வந்து மேக்ரம் கிராஃப்ட் போடுறதுக்கு தேவையான எட்டு விதமான இம்பார்ட்டனான நாட்ஸுகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் நீங்கள் பழகினீங்கன்னாலே போதும் இந்த மேக்ரம் கிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் உங்கள்கிட்ட மேக்ரம் காட்ஸ் இல்லைன்னா கூட உள்ள நூல் வச்சு இந்த நாட்ஸ் எல்லாம் போட்டு பழகுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கிராஃப்ட் போடுறதுல எந்த டவுட்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து மேக்ரம் கிராஃப்ட் எல்லாம் எதுவும் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அதோடய ஃபோட்டோக்கெல்லாம் அனுப்பி வைங்க இன்னும் மேற்கொண்டு நான் வந்து மேக்ரமில் வந்து என்ன விதமான கிராஃப்ட் எல்லாம் போடணும் அப்படிங்கிறதையும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் Thanks for watching.